Ed eccoci qua ragazzi, finita una nuova puntata dell'Isola dei Famosi e noi siamo qui per un nuovo appuntamento con Sorridi o Glissa. Come sempre commenteremo i look dei tre opinionisti e della conduttrice Ilari Blasi. Con me ci sono il mio esperto di gossip Maurizio. Ciao a tutti. La mia esperta di make-up Federica. Ciao a tutti. E l'esperta di moda nonché ex naufraga Silvia. Ciao a tutti. Allora ragazzi, come da tradizione si parte dal look di Larry Blasi, che questa volta ha optato per un completo top e pantalone glitterato, scusate, top e gonna in realtà, è una longhette molto molto bella, glitterata nera con bottoni dorati. Io sono innamorata dei look di Larry in questa edizione veramente, come sempre anche il trucco per me è assolutamente top e quindi io non posso che super sorridere su Ilari e passare la parola a Maurizio. Onestamente non ho apprezzato tantissimo questo look, l'ho trovato un po' troppo semplice rispetto ai precedenti, quindi glisso. Un sorriso e una glissata per Ilari e il voto passa a Silvia. Sì, uh... Mi è piaciuto molto tutto l'insieme, nel senso era molto, come dire, un omaggio agli anni 90, però mh, ok per la pancia scoperta, ma il top così e quella gonna troppo lunga, non riusciva quasi a camminare, e i bottoni dorati no. Oggi devo glissare per Ilari, lo so. Due glissate, diatemi. mamma mia, due glissate e un sorriso per Ilari, ultimo voto a Federica. Allora, eh, devo dire che non è il, l'outfit migliore di, di Ilari, è quello che mi è piaciuto di più. E su, condivido con Silvia l'idea della gonna un po' troppo lunga che in questo caso smorza un po' la sua figura, però il make-up è sempre azzeccato, anche se è un po' too much, un po' molto nero, quindi magari le, le, le oscura un po' il colore degli occhi. Però tutto sommato io non posso che sorridere, quindi... Ragazzi, quindi è un pari merito, due sorrisi e due glissate per Ilari, quindi è un sorrisato, credo. Un sì, glissato. diciamo così. Sono turbata. Ah, posso far valere come l'altra volta il mio strapotere da presentatrice? Certo, noi proviamo. Il mio voto è supremo e quindi un sorriso per te, Ilari. Sei nel mio cuore. Eh, le regole sono regole. Eh, ragazzi, mi dispiace, mm-hmm. quando una deve far valere la supremazia, la, la propria valere. posizione. Allora <ride> giusto. Speriamo di non doverla far valere anche su Iva Zanicchi. Ma qualcosa mi dice di no. <ride> qualcosa mi dice di no anche a me. Io non penso di poter spiegare troppe parole perché dopo quel fermaglio penso che poteva indossare anche il più bel abito di Armani e sarei comunque rimasta sotto shock. Perciò io non posso che glissare su Iva e passo subito il voto a Federica. Io sono assolutamente d'accordo con te. Il fiore assolutamente no. Poi posso capire l'omaggio a Mina per il giorno del suo compleanno, perché il 25 marzo è il compleanno di Mina, però non si può guardare né il rossetto fucsia, né la camicia <ride> Né nulla, mi dispiace Iva, ma uh, io devo glissare. Due glissate per Iva, voto a Silvia. Sì, sì, non evito di perdere tempo, vi dico subito che glisso, e che la prima volta che l'ho vista stasera, cioè ieri sera nella puntata, sono rimasta allibita, cioè pensavo fosse uno scherzo, poi cos'era un kiwi, una camicia, poi quella specie di spugna nella testa no, allucinante, assolutamente grisso decisamente tre glissate per Iva ultimo voto a Maurizio un conto è l'omaggio a Mina un conto è prenderla in giro con quel coso che ha indossato lei quindi glisso e quattro glissate anche per Iva Zanicchi l'ultima lady del programma è Elettra Lamborghini in un completo che a me ha, ha proprio conquistato cioè io Bellissimi sandali, bellissimo il completo, ehm, così iconico comunque anche nel, nel motivo decorativo, quindi io stra sorrido su Elettra e passo il voto a Silvia. Sì, anch'io su Elettra sorrido, a parte che grazie per averci guardati perché ci ha ascoltati, ho fatto i capelli lisci, poi anche le, i fermali così carini, luminosi, mi è piaciuta molto. Sembrava più lei, capito? Più coerente con se stessa, quindi sorrido totale. Due sorrisi e voto a Maurizio. 
onestamente non mi ha fatto impazzire ok che era molto più eletta rispetto all'altra volta ma vogliamo la elettra bella quindi glisso due sorrisi e una glissata e ultimo voto a Federica allora io apprezzo moltissimo il fatto che lei appunto ci abbia ascoltato la volta scorsa infatti ho detto che non era per niente per nulla elettra invece stavolta lo è anche se secondo me non è elettra al 100% eh, nonostante questo però mi piace l'outfit tutto sommato, mi piace il make up, mi piacciono i capelli soprattutto, quindi io sorrido. Tre sorrisi, una risata e viene più mossa elettra. E l'ultimo è Tommaso Zorzi. Non pensavo che potesse succedere due volte, il mio dolore è grande, ma devo essere seria e professionale. Non posso dire sì alla maglietta, alla cost centrino, no. Con petto a vista, no. No, no, non siamo a Ibiza. E non, con il dolore nel cuore, sottolineando l'amore che comunque ho sempre per Tommaso, io devo nuovamente glissare su Tommy, mi dispiace. E passo il voto a Federica. Allora, la volta scorsa mi aveva ascoltato, gli avevo detto di darmi un po' di colore, me la aveva finalmente dato, ma adesso siamo ricaduti nel nero, cioè su quattro puntate abbiamo fatto tre in nero, poi appunto cos'è un centrino funebre? Cioè, no, io devo glissare, mi dispiace, ma devo glissare. Due glissate per Tommaso e il voto a Maurizio. I centrini vanno bene soltanto a casa della nonna e non in diretta sul canale 5 in prima serata, glisso. Sono tre glissate per Tommaso, ultimo voto a Silvia. Madonna, sì sì, cioè la cosa più inquietante di Tommaso, di quella camicia, erano poi quelle strisce orizzontali lì così, no? casualmente, sulle maniche. Cosa c'entrano le strisce col centrino? Cioè proprio sacro e profano insieme, ma è riuscito... Ma poi orrendo, anche il colore, almeno fosse stato centrino, che ne so, colorato, ma avete di fare il tamarro. No, no, glisso t- subito, immediatamente. Ragazzi, mm. sono quattro glissate e Tommaso viene nuovamente bocciato. Mm. Con questo voto noi concludiamo questa edizione di Sorridi o Glissa, anzi no, solamente questa puntata, perché ci rivedremo martedì mattina per giudicare il look della puntata di lunedì e vi ricordiamo che stiamo seguendo su tutti i nostri social l'Isola dei Famosi in diretta. Quindi se volete commentare e seguire la puntata con noi ci trovate su Twitter, Twitch, Facebook... YouTube e chi più ne ha più ne metta. Grazie mille ai miei compagni di avventura e ci vediamo alla prossima. A prestissimo. Buon.